好了，那么小狼今天是给大家带来一个非常经典的这个超级魂斗罗，也就是，也就是这个咱们比较常，这个不能说比较常见啊，比较这个少见，不能说少见。这个说起来非常尴尬啊，其实这个应该叫做魂斗罗 Super 啊，所以说这个，所以说呢，这个可能给人一种魂斗罗二的感觉。其实这个游戏呢，其实我个人觉得是非常经典的一款。它呢，这个游戏元素包括子弹呢，都是比这个最开始咱们这个常见的版本的是。多了一个这个很多东西，比如说像像这个炸弹，然后包括像这个全屏炸，比如说包括还有这个 F 的子弹 ，F 的子弹都是传说中的这个大炮啊，这个我们俗称的炸花啊。当然这个这个子弹呢攻击力也是非常强。然后这款游戏呢也是这个在这里呢在音乐上，包括游戏设定上也是做过很多的。这个改变当然，这个说是很多吧，只是在于原著、啊、来原作来讲，其实这这个改版之后的游戏呢，我觉得更适合一些这个新手来玩。这个新手来玩这款游戏呢，可能更丰富这个内容，中看中瞧，而且 BOSS 呢也是设计的啊非常巧妙。当然，咱们先不扯这些有的没的。那这次呢，但来自于这个火车的这个八年。来自于他操作者的这个一命速通，那么这个速通呢，讲究的就是速度。其实有的时候呢，咱们没有 TAS 软件，所以说没有办法去搞所谓的真正的意义上的什么速通。当然呢，咱们这以后可能如果有机会，它可以做一下进子弹，比如说像只能用本本来的这个小子豆的子弹之类的啊，都可以。但这次呢，做速通图的就是什么？就是快，就是一个字儿快啊 ，fast， 就是这个意思。大家咱们可以看第二关呢是。呃，来来源于一个平面的这个垂直这个平方的这么一个类类似于像这种类型的这个这个游戏。当然呢，如果是之之前的魂斗罗呢，你们都知道，第二关的魂斗罗是传说中的这个这个呃，应该算是一个平板游戏。这个呢是一个平面游戏啊，它是不一样，它呢是可以在这里面呢基本上可以上下 x y 轴可以走。这个而之前的第二关呢，只能是 X 方向的走动。当然，咱们可以看到刚才有很多这个卡这个位置的这个地方，那么不会伤害到咱们。其实吃到这个散弹呢也一样。这个游戏呢 ，F 子弹呢其实也也就那么回事儿，攻击力高，但是散弹如果全部击中的话，散弹是有五发子弹的。所以说你要想啊，散弹的攻击力呢是还是要还是很强的，还是要比这 F 呢要稍微的嚣张一点。当然，咱们可以看到现在是。打这个第二关的关底，你只需要啊快速利用拖屏幕的这个时间，移动到这个大 boss 身后，然后一直开枪，这样的话就直接可以秒杀掉这个这个 boss， 非常简单啊，非常简单。这样的话，第二关也是突破这个要塞。哎，咱们看这个魂斗罗，其实呢就是所谓的魂斗罗呢，感觉就有点这个 l a m b o 的感觉，有点这个史泰龙。第三关呢也是。非常经典的一个热带雨林的感感觉，这个、呃、给人一种像什么南美呀，啊或者这种越南的越战啊，这是这种感觉，但是有点像越战啊。这个，当然咱们可以看到有很多这个地绿绿皮坦克，虽然说咱们很很能清晰的看得到，但是你可以明显的发现啊，这个绿皮坦绿皮这个不是坦克啊，这个要塞里面这个，呃这个铺着绿皮的这个炮弹的啊，炮弹车或者说是炮弹要塞，其实呢你可以明显的感觉到啊，它就是这个。嗯，骗不了人啊，骗不了人。咱们看一下这个有椰子树，咱也不知道这椰子树上也不长椰子，还不是还是到底是怎么回事，咱不知道啊。但是这个椰子树呢，它在美版当中是不能动的，啊，在日版当中是可以动的。所以说日版的游戏卡带当中呢，啊，日版的这个卡带的这个内容装的就比较少。这个你比如说像这个魂斗罗的话呢，它要比正常的文件要大一点，而这个美版的就不用，它这个你看这个这个树都不会动啊。所以说呢，这就是美版典型的这个效果。当然呢，据说这个日版也是有一一定什么魂斗罗什么什么灵关什么魂斗罗这个水关，其实一一种类似于 bug， 包括一个大不死小兵，这个相信大家都看过了。咱们看,看这一关是小蜘蛛，呃，它走过来是不会打到你，啊，不会打到你。所以说呢，这个小蜘蛛呢啊，你只需要这个连续开枪，然后呢，它这个如果像咱们这个打的话，就不需要下蹲，因为呢，它可以躲过这个发的这个子弹。等他走过来之前，他已经死了。如果要是这个各位呢，技术不是很好的话，你可以选择下蹲，啊，躲过这个子弹也可以。咱们看这个地图呢，你只需要一直前跑就可以。那么如果要你要在后面的话呢，那那你就需要跳了。有的地方呢是要把你给拖下去的。看看现在这第三关的 BOSS， 呃，传说中四个小粉珠，然后一直在挑，其实没什么用啊。你可以看到，只需要把中间的打掉，就直接打爆了。所以说呢，这个站位以及躲子弹呢，都是要非常准。这个速通呢，其实就是把这个游戏研究的非常非常的这个明白，然后把子弹和这个 BOSS 的弱点应用结合到一起。所以说呢，你可以看到啊，这些 BOSS 基本上都不堪一击。好了，第四关呢是一个非常狭窄的这么一个
啊，这么一个地图。那么之前相信大家各位都看过这个，这个全程这个，全程开枪不杀人，还是还是这个全程不开枪，到到除了那种必须要开枪的那种啊，这个可能看过那种 TAS 软件做的这个游戏。其实这个 TAS 做游戏啊，我个人觉得还是挺赖的啊，因为它可以把游戏呢做成适当的这个速度，而且呢，一旦死了之后呢，还能重新玩。所以说做 TAS 这种玩法呢，我觉得这个，呃，那就真的不是玩了啊，那就是拍电影一样了。所以说这个就比较简单。咱们看这个是垂直往上升，呃，就严格来讲呢，这个就你想速通的话，这个地方你也得忍，没有办法。然后呢，不吃那个 M 的紫豆枪，紫豆枪。然后呢，选择还是用这个加速的这个闪散弹 ，R 呢就是加速的意思 ，S 呢是散弹，然后这个，呃，这个就是傻干嘛啊，就傻干啊，就玩那颗运弹头一样。然后呢，这 F 呢就大紫球，这个这个还有一些什么就拉刀之类的啊，那种那种枪呢啊，就用的还是比较少，包括还有小火圈。但这个游戏里面基本上啊，咱们正常玩的话，谁都是选择用这个散弹枪或者是 F。咱们可以看到这个又是这个移动要塞。然后呢，有这些小炮台，基本上都属于那种不堪一击。好了，垂直跳上跳，然后斜着开枪，非常简单啊，非常简单。然后升上去之后呢，一会儿就是这个传说中的 BOSS。但是，呃，为什么说传说中的啊？这个 BOSS 呢，给人一种这个，你像玩《三国战记》，它就是再牛逼，再怎么样哈，对吧？你你再厉害，对吧？你也不能说这么轻易的给秒杀了。而这种类型游戏呢，咱们确实可以看到啊，你只要站位站得好，然后发枪发得准。然后掌握好 BOSS 哪个地方这个受创最最疼，基本上就是没谁了。好了，这些带着滑翔翅膀的这个小小兵，这个地方呢，你因为你有散弹，所以说你朝朝向开枪啊，这个基本上打一下就能打死，所以说完全的没有必要、这个，这个这个这个这不是没有必要，完全的没有威胁。好了，这个地方呢，小小跳一绕一下，他这个小小小小黄红炮啊，应该说呢，其实就是让你打的。啊，完全没有必要说，但是你躲过去也可以。好了，咱们可以看到这个炮台，垂直打，这个血量呢是有的，它是有一个类似于像激光这个设置一样。其实这个咱不知道这是什么金属啊，但是呢，个人感觉到这个 BOSS， 咱也不知道怎么设计。其实这个 BOSS 完很好躲啊，因为它它不可能是左右平板平的，所以说你只需要呢这个就就朝上开枪，只只需要朝上开枪就能打死的，除非是那种啊站着不动想让他让他让他砸死你的那种人。那才能够在这里死人啊，所以说没事。好了，咱们看一下这个地图呢是比较玄幻了啊。这些地图呢，好像仿佛这些地呢都是在天空当中啊，仿佛这个样子。而且呢，可能设计的有点你看有这个斜坡，而且设计的好像是微微有点看起来怪怪的。啊，你可以看到莫名其妙的就竖起来这么一个东西。其实这个也就是，咱咱不能说是江郎才才尽啊，其实。就是让你稍微难一点，因为它可以用这种方式呢，让这个东西变成斜角，背景呢是一片天空啊，这个乌秃秃的啊，这有紫色、蓝色的云，然后呢，这个通过这个这个这个小小小石头块啊，小这个小山坡，让你跳上去，其实就是增加你的这个难度，让你有一个这个立体的斜角感觉啊，就是仅此而已。然后呢，连续的前跳，这个地方有一个炮台，垂直朝下开枪打死了就可以了。下面应该还有一个。好的，这个不用管它。其实像这些兵跟着你啊，我都不知道这些兵跟着你干什么。虽然说呢，有的时候跟着你后面非常恶心，但你像啊，这个跳起来垂直向下开枪就没事儿。好的，咱们可以看到这个位置，不用管那个小骷髅，只要垂直跳上开枪。这个为什么要跳起来开枪呢？因为你跳的话呢，你这个子弹呢，这个可以无限的这个被。这个不被中断，就是说你就是传说中的连发啊，就是连发。如果说你射出去非常远的话，你射的非常远啊，这个你必须要等这个子弹打到对方了，你才能射出第二发。但是所以说呢，你跳起来，一是打为了打得快，二呢为了让你这个子弹能重新再发出来。所以说越越接近这个 BOSS 越开枪呢，它就这个射速就越快。所以说你可以看到，必须要射到一定程度上。它才能够这个射出另外的子弹。不过呢，如果你摁住这个连接按得快的话呢，它就不是五发了。咱们看一下这个地方，就一路朝前开枪。咱也不知道这些怪呢啊，这个为什么要绕着咱们走？其实挺嘚的。好了，这关有点科技的感觉。垂直往上走，这边在这个位置上，只要稍微躲一下就可以，对咱们造不成什么伤害。反正这个就是呢，有的时候呢啊，是个是退一步啊，这海阔天空。好了，直接打到蜘蛛门。再往前突，可以看到啊，速度非常快，这个基本上是没有停顿的。好了，咱们可以看到三个骷髅头，这个你你可以感觉到啊，这个就这这就这种感觉啊
，反正可能小狼口活口活还可以。哎，你看这个地图啊，咱也不知道是单细胞动物还是多细胞动物啊。这个一堆指纹啊，在地下。好了，一个大骷髅，然后垂直往左开枪。哎，这个龙还没有出来啊，就直接打爆了啊。所以说，这个你们玩也是一样的。你如果你按照他的方法玩，站位，然后呢开枪的时间掌握好，就是这个样子啊，就是这么简单啊。所以说，这个大家都懂的。好了，这样的话是最后一关，啊 ，final final round 啊，传说中这个第七关，这一上来，哎，这个就有有一种立体感的感觉了，有一种这个陷空山无底洞的感觉。这个可以看到，这这个是必须要打的。就很多人说近开枪，你说你说你不开枪，你怎么打死这个怪呢？所以说也要也要打，没办法。咱们可以看到现在呢是一直向下向下走。非常有这个立体的感觉，然后呢，掉下来，这个呢是要垂直跳起来朝下开枪，这个给人一种啊这个生物的感觉，这个可能是草啊还不是什么东西，然后打到下面是有这个军事军事要塞，然后呢可以看到魂斗罗这也是有很多这个生化武器啊，这个传说中小虾米，看看你啊，速度很快。但是呢，对咱们还是不一定这个，不是不是不是说不一定啊，对咱们还是造不成这种致命的威胁的。好的，垂直，这是最好的方式，就垂直向下开枪。好的，这个位置上，咱们看一下一个骷髅头，呃，在他张嘴的时候呢，可以打他。然后呢，平常的时候呢，就只需要他吐出了东西，只需要把他打爆就可以。好的，打爆之后，这一个传说中的一个小小的 BOSS 啊，传说中的小小的 BOSS。好了，看看这个，这个，哎，不对啊，按理说那这样的话就应该是第八关了啊。刚才那不是最后一关啊。这个在我印象当中，好像这个，好像我我印象当中好像玩的时候呢，这个好像也就是直接玩下去了啊。没想到还有这么一个 BOSS 啊，这就是太失色，太失色。好了，可以看到这个地图呢是选的比较广角，然后呢，这个有很多这个装置，比如像这个小嘴嘴啊，小这个嘴唇，它可以吐出一些东西，在它吐之前呢，可以把它打死。然后呢，空中呢给你一些补给的子弹，包括这种像炮台，啊，虽然说有点生物科技，但是，毕竟你你只要掌握好这个时间，你看它射出的子弹虽然说快，但是呢，你只要到一个位置马上起跳，它就是打不到你。好了，这有一只大嘴唇子，垂直向下开枪，吐出来的那个东西啊，有点像这个超级玛丽里面那个云彩啊，这个小小云，然后吐出来的那个那个，呃，只能用子弹打死，不能踩死的东西。好了，可以看到这个位置呢啊，就是。呃，就是压制你不让你起跳，然后呢，放出一些这个，这这种这种子弹。好了，吃这 F 的子弹呢是有这个激光炮，它弹出来的这个炸花呢是可以炸到这个后面的人，所以说不不用害怕。好的，垂直向下开枪，这个位置可以看到啊，虽说呢你跳呢啊这个位置呢啊你跳过去呢它是会被压起来，但是呢它还是有一个空中漂浮的作用，所以说不要认为一被压的话就一定会被压死。这个地方呢你还是可以随便啊一路向西。不用管他那些离根扔。好了，马上就要是这个本次视频的 BOSS。当然 ，BOSS 呢啊，除了血多之外啊，也没什么重要的。当然，这次咱们吃的是这个 F 的子弹。好了，可以看到 BOSS 要出来了。先是这个飞飞沙走石啊，一顿这个砖头往下掉，然后是一个骷髅先站到他头顶上。可以看到啊，这骷髅头夹着一个女的。然后跳下来，站在这个位置，啊、呃，太嘚了，就是这个啊，然后好的，而且卡了一个卡了一个假位，这样的话呢，就是传说中的一命通关啊，一命速通，真的是啊，有各种方式告诉你怎么去秒这个 BOSS， 就就这么简单啊，就是非常 easy。好，最后呢，直升机呢是都都一样啊，基本上通关之后都是直升直升机给救走，直升机运过来，直升机给救走啊，没谁了。这样的话呢，咱们这次啊通关也是这个十三分钟四十二秒速通，这个也是这个再次感谢这个大家收听。咱们今天的小狼这个嗓子还是有点儿，怎么说呢啊，就使不上劲儿，不知道为什么，就是嘴里面卡，就好像卡着个蚊子似的啊，特别嘚儿。好了，今天也不多说废话，希望大家继续的支持小狼解说，咱们下期再见。